மகன் தூயாவியாரின் பெயரானே நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக இன்று நம் தாயாம் திரு அவை திருத்தந்தை புனித பத்தாம் பயஸ் அவர்களை நினைவு கூர்ந்து செபிக்க அழைப்பு விடுக்கிறது ஆண்டவர் தமக்கு தாமே அவரை தம் தலைமை குருவாக தேர்ந்து கொண்டான் தமது கருவூலத்தை திறந்து நன்மைகள் அனைத்திலும் அவரை வலம் பெறச் செய்தார் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்போதும் கண்ணியான புனித மரியாவையும் வான தூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நாம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகின்றேன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நமக்கு நிலை வாழ்வை அருள்வாராக இறைவாக கத்தோலிக்க நம்பிக்கையை பேணி காக்கவும் கிறிஸ்துவுக்குள் அனைத்தையும் புதுப்பிக்கவும் திருத்தந்தை புனித பயசுக்கு விண்ணக ஞானத்தையும் திருத்தூதருக்கு உரிய மனதிடனையும் நிரம்ப அழைத்தீரே நாங்கள் அவருடைய படிப்பினைகளையும் எடுத்துக்காட்டையும் பின்பற்றி நிலை வாழ்வை பரிசாக பெறுவோமாக உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்று இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம்
முதல் வாசகம் உன்னை காக்கும் பொறுப்பினை உடைய ஒருவனை அவர் தாம் அருளி உள்ளாரே ரூத் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு இறை வார்த்தைகள் ஒன்று முதல் மூன்று எட்டு முதல் பதினொன்று மற்றும் அதிகாரம் நான்கு இறை வார்த்தைகள் பதிமூன்று முதல் பதினேழு முடிய நகோமிக்கு போவாசு என்ற உறவினர் ஒருவர் இருந்தார் அவர் செல்வமும் செல்வாக்கும் உடையவர் எலிமலேக்கின் வழியில் உறவானவர் ரூத்து நகோமியிடம் நான் வயலுக்கு போய் யார் என்னை கருணை கண் கொண்டு நோக்குவாரோ அவர் பின்னே சென்று கதிர்களை பொறுக்கி கொண்டு வருகிறேன் எனக்கு அனுமதி தாரும் என்றார் அவரும் போய்வா மகளே என்றார் ரூத்து அவர் ரூத்து ஒரு வயலுக்கு போய் அறுவடையாள்கள் பின்னால் சென்று அவர்கள் சிந்திய கதிர்களை பொறுக்கி சேர்த்தார் தற்செயலாக அவர் போயிருந்த அந்த வயல் எளிமேலைக்கிற்கு உறவினரான போவாசுக்கு உரியதாய் இருந்தது பிறகு போவாசு ரூத்தை நோக்கி பெண்ணே நான் சொல்வதை கேள் இந்த வயலை தவிர வேறு எந்த வயலுக்கும் போய் நீ கதிர் பொறுக்க வேண்டாம் என் வயலில் வேலை செய்யும் பெண்களுடன் இங்கேயே இரு அறுவடையாளர்கள் வேலை செய்யும் இடத்தை நன்றாக கவனித்து அங்கே போய் அவர்கள் பின்னால் கதிர் பொறுக்கும் பெண்களோடு நீயும் இரு எந்த வேலைக்காரனும் உனக்கு தொந்தரவு கொடுக்கூடாதென நான் கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் உனக்கு தாகம் எடுத்தால் அவர்கள் நிரப்பி வைத்துள்ள பாண்டங்களிலிருந்து தண்ணீர் அருந்தி கொள் என்றார் ரூத்து போவாசின் பாதங்களில் வீழ்ந்து வணங்கி என்னை ஏன் இவ்வாறு கருணை கொண்டு நோக்குகிறீர் அயல் நாட்டு பெண்ணாகிய என்னை ஏன் இவ்வளவு பறிவுடன் நடத்துகிறீர் என்று கேட்டார் போவாசு உன் கணவன் இறந்ததிலிருந்து உன் மாமியாருக்காக நீ செய்துள்ள அனைத்தையும் கேள்விப்பட்டேன் உன் தந்தையையும் தாயையும் சொந்த நாட்டையும் துறந்துவிட்டு முன்பின் தெரியாத ஓர் இனத்தாருடன் வாழ நீ வந்திருப்பது எனக்கு தெரியும் என்றார் இவ்வாறு போவாசு தாம் சொன்னபடியே ரூத்தை தம் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்று அவரை மணந்து கொண்டார் அவர்கள் கூடி வாழ்ந்த போது அவர் கருத்தரிக்க ஆண்டவர் அருள் கூர்ந்தார் ரூத்து ஓர் ஆண்மகவை பெற்றெடுத்தார் ஊர் பெண்கள் நகோமியை பார்த்து ஆண்டவர் திருப்பெயர் போற்றி போற்றி உன்னை காக்கும் பொறுப்பினை உடையான் ஒருவனை அவர் தாம் அருளி உள்ளாரே இஸ்ரேலில் அவனது பெயரும் புகழுடன் ஓங்கி திகழ்வதாக புதுவாழ்வு உனக்கு அன்னவன் தருவான் முதுமையில் உனக்கு அன்னமும் அழிப்பான் உன்பால் கொண்ட அன்பால் உனக்கு மைந்தர் எழுவரின் மேலாய் விளங்கும் மருமகள் அவனை ஈன்றவள் அன்றோ என்று வாழ்த்தினார்கள் நகோமி குழந்தையை கையில் எடுத்து மார்போடு அணைத்து கொண்டார் அவரே அதை பேணி வளர்க்கும் தாயானார் சுற்றுப்புற பெண்கள் நகோமிக்கு ஒரு மகன் பிறந்துள்ளான் என்று சொல்லி அவனுக்கு ஓபேது என்று பெயரிட்டார்கள் அவனே தாவிதின் தந்தையான ஈசாயின் தந்தை ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி பதிலுரை பாடல் பல்லவி ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடப்பவர் ஆசி பெற்றவராயிருப்பார் ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடப்பவர் ஆசி பெற்றவராயிருப்பார் ஆண்டவருக்கு அஞ்சி அவர் வழிகளில் நடப்போர் பேறு பெற்றோர் உமது உழைப்பின் பயனை நீர் உண்பீர் நீர் நற்பேரும் நலமும் பெறுவீர் ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடப்பவர் ஆசி பெற்றவராயிருப்பார் உம் இல்லத்தில் உம் துணைவியார் கனித்தரும் திராட்சை கொடி போல் இருப்பார் உண்ணும் இடத்தில் உம் பிள்ளைகள் ஒளிவ கன்றுகளை போல் உம்மை சூழ்ந்திருப்பர் ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடப்பவர் ஆசி பெற்றவராயிருப்பார் ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடக்கும் ஆடவர் இத்தகைய ஆசி பெற்றவராயிருப்பார் ஆண்டவர் சியோனிலிருந்து உமக்கு ஆசி வழங்குவாராக உம் வாழ்நாள் எல்லாம் நீர் எருசிலேமின் நல்வாழ்வை காணும்படி செய்வாராக ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடப்பவர் ஆசி பெற்றவராயிருப்பார்
உங்கள் தந்தை ஒருவரே அவர் விண்ணகத்தில் இருக்கிறார் ஏனெனில் கிறிஸ்து ஒருவரே உங்கள் ஆசிரியர் ஆண்டவருங்களோடு இருப்பாராக எழுதிய பரிசுத்த நச்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இறை வார்த்தைகள் ஒன்று முதல் பனிரெண்டு முடிய அக்காலத்தில் இயேசு மக்கள் கூட்டத்தையும் தம் சீடரையும் பார்த்து கூறியது மறைநூல் அறிஞரும் பரிசெய்யரும் மோசையின் அதிகாரத்தை கொண்டிருக்கின்றனர் ஆகவே அவர்கள் என்னென்ன செய்யும்படி உங்களிடம் கூறுகிறார்களோ அவற்றையெல்லாம் கடைபிடித்து நடந்து வாருங்கள் ஆனால் அவர்கள் செய்வது போல நீங்கள் செய்யாதீர்கள் ஏனெனில் அவர்கள் சொல்வார்கள் செயலில் காட்ட மாட்டார்கள் சுமத்திற்கரிய பலுவான சுமைகளை கட்டி மக்களின் தோளில் அவர்கள் வைக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் தங்கள் விரலால் தொட்டு அசைக்க கூட முன்வர மாட்டார்கள் தாங்கள் செய்வதெல்லாம் மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றே அவர்கள் செய்கிறார்கள் தங்கள் மறைநூல் வாசக பட்டைகளை அகலமாக்குகிறார்கள் அங்கியின் குஞ்சங்களை பெரிதாக்குகிறார்கள் விருந்துகளில் முதன்மையான இடங்களையும் தொழுகை குடங்களில் முதன்மையான இருக்கைகளையும் விரும்புகிறார்கள் சந்தை வெளிகளில் மக்கள் தங்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துவதையும் ரபி என அழைப்பதையும் விரும்புகிறார்கள் ஆனால் நீங்கள் ரபி என அழைக்கப்பட வேண்டாம் ஏனெனில் உங்களுக்கு போதகர் ஒருவரே நீங்கள் யாவரும் சகோதரர் சகோதரிகள் இம்மண்ணுலையில் உள்ள எவரையும் தந்தை என நீங்கள் அழைக்க வேண்டாம் ஏனெனில் உங்கள் தந்தை ஒருவரே அவர் விண்ணகத்தில் இருக்கிறார் நீங்கள் ஆசிரியர் எனவும் அழைக்கப்பட வேண்டாம் ஏனெனில் கிறிஸ்து ஒருவரே உங்கள் ஆசிரியர் உங்களுள் பெரியவர் உங்களுக்கு தொண்டராக இருக்க வேண்டும் தம்மை தாமே உயர்த்துகிறவர் எவரும் தாழ்த்த பெறுவர் தம்மை தாமே தாழ்த்துகிறவர் எவரும் உயர்த்த பெறுவர் ஆண்டவரின் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே இறை வார்த்தையை பார்க்கும் போது பல செய்திகள் நம்முடைய மனக்கண் முன்பாக வந்து போகிறது அற்புதமான செய்திகள் இதில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு சில செய்திகளை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இன்றைய இறை வார்த்தையில் தந்தை என நீங்கள் யாரையும் அழைக்க வேண்டாம் போதகர் எனவோ ஆசிரியர் எனவோ யாரையும் நீங்கள் அழைக்க வேண்டாம் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு நன்றாக நினைவு இருக்கிறது சென்ற வருடம் இதே இறை வார்த்தையை வாசித்து மறைவுரையை நிகழ்த்திய போது ஒருவர் அந்த யூடியூபில் இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் இவ்வாறு போடுகிறார் தந்தை என அழைக்க வேண்டாம் என்று இறை வார்த்தை சொல்லுகிறது ஆனால் உங்களை எல்லாரும் அருள் தந்தை அருள் தந்தை என்று அழைக்கிறார்களே என்று அன்பிற்குரியவர்களே இந்த இடத்தில் இறைவன் சொல்ல விரும்புவது எது என்றால் தந்தை என்று அழைப்பதோ ஆசிரியர் என்று சொல்லுவதோ போதகர் என்று சொல்லுவதோ அதிகாரமாக பதவியாக பார்க்கிற நிலைப்பாட்டை ஆனால் அருட்தந்தையர்களை அருட் சகோதரிகளை தந்தை சகோதரி அம்மா என்று அழைப்பதெல்லாம் ஒரு பாசத்தின் அன்பின் பிரியத்தினுடைய அடிப்படையில் தந்தை என அழைக்கும் போது தந்தைக்குரிய அன்பும் பாசமும் அவரிடமிருந்து வெளிப்படுகிறது என்பதனுடைய அடையாளம் எனவே இவற்றை முதலில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த விளக்கத்தை சொல்லுகிறேன் இரண்டாவது இன்றைய நற்செய்தியில் என் அன்பிற்குரியவர்களே அடிப்படைவாதிகள் அதாவது மதவாதிகள் ஆன்மீகவாதிகள் என்கிற இரு பிரிவாக பிரித்து நற்செய்தியை பார்க்கலாம் அடிப்படைவாதிகள் அல்லது இந்த மதவாதிகள் எப்பொழுதும் பிறருக்குள் எதையாவது திணிக்க முற்படுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் சட்ட திட்டங்களை ஒழுக்க நெறிமுறைகளை கடைபிடித்தே ஆக வேண்டும் 
கட்டாயம் இப்படிதான் நடக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கட்டுப்பாடுகளை திட்டங்களை தீட்டி அவற்றிற்கேற்றவாறு செயல்படுகிறார் அவர்களுக்குள் ஒரு நெளிவு சுழிவு இருக்காது அவர்களிடத்தில் இரக்கமோ கருணையோ அன்பையோ எதிர்பார்க்க முடியாது அவர்களிடத்தில் மனித நேயமோ மனித பண்புகளோ நிச்சயம் வெளிப்பட வாய்ப்பே இல்லை அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் சரியாக அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம் யார் மதவாதிகள் யார் ஆன்மீகவாதிகள் தற்பொழுது உலகையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிற ஒரு பயங்கரவாதம் என்றால் ஆப்கானிஸ்தானில் நடந்து கொண்டிருக்கிற நிலை தலிபான்கள் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் ஆப்கானிஸ்தானை பிடித்துக் கொண்டு அவர்கள் ஆட்சி செய்ய முன்வந்து விட்டார்கள் இதனால் என்ன நேர்ந்தது மக்கள் எல்லோரும் அந்த நாட்டை விட்டு சிதறி ஓடுகிறார்கள் ஏன் அந்த நாட்டை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த அந்த ஆட்சியாளரே அந்த நாட்டை விட்டுவிட்டு வேறொரு நாட்டிற்கு ஓடிப்போய் விட்டார் மக்கள் எல்லோரும் அடித்து பிடித்து கொண்டு எப்படியாவது நீங்க நம்முடைய ஊரினுடைய பஸ்ஸில் எல்லாம் பார்க்கலாம் காலையில் நேரங்களில் மாலை நேரங்களில் அப்படியே தொங்கிக்கிட்டு போவாங்கல்ல அதுபோல அன்பிற்குரியவர்களை விமானத்திலேயே மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக தொங்கிக் கொண்டு போனார்கள் அப்படி போனதில் மூன்று பேர் அந்த டயரை தொங்கி கொண்டு போய் கீழே விழுந்து இறந்த செய்தியையும் நாம் பார்க்க கேட்டோம் பயம் அச்சம் கலக்கம் ஏனென்றால் இந்த தாலிபான்கள் என்பவர்கள் அந்த நாட்டை பிடித்து கொண்டு மதவாதத்திற்குள் அடிப்படை வாதத்திற்குள் அவர்கள் திணித்து விடுகிறார்கள் அதாவது பெண்கள் படிக்க கூடாது அவர்கள் பரதா கட்டாயமாக அணிந்திருக்க வேண்டும் ஆண்களுக்கு மிக பெரு தாடியானது இருக்க வேண்டும் அவர்கள் முகத்தை மூடியிருக்க வேண்டும் என்கிற சட்ட திட்டங்களை கடுமையாக்கி மக்களின் மீது திணித்து அவர்களை அன்பிற்குரியவர்களை நசுக்குகின்ற நிலைப்பாடு இதைத்தான் மதவாதிக்கும் ஆன்மீகவாதிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஆன்மீகம் என்பது அன்பை போதிப்பது இரக்கத்தையும் கனிவையும் போதிப்பது மனித நேயத்தோடும் மனித மாண்புகளோடும் வாழ நமக்கு அழைப்பு கொடுப்பது அன்பிற்குரியவர்களே நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் ஆன்மீக பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறோமா அல்லது மதவாதிகளாக அடிப்படைவாதிகளாக நாம் தீவிரவாதத்தை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோமா சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் அருமையான ஒரு செய்தி கொடுக்கப்படுகிறது அந்த முதல் வாசக செய்தியை இன்றைய நாளினுடைய புனிதரோடு நான் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறேன் ரூத்து என்கிற பெண்மணியை பற்றி அது அழகாக பேசுகிறது தன்னுடைய மாமியார் நகோமிக்காக தன்னுடைய வாழ்வை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் அவர் ஒரு வயலிலே கதிர்களை பொறுக்குவதற்காக செல்லுகிறார் அந்த இடத்தில் அந்த நிலத்தினுடைய உரிமையாளர் போவாசு மிகவும் கனிவோடு மனித நேயத்தோடு நடந்து கொள்ளுகிறார் அவர் மீது பரிவும் இரக்கமும் காட்டுகிறார் இன்றைய நாளினுடைய புனிதர் பத்தாம் பத்திநாதர் திருத்தந்தை அவர்கள் ஒரு முறை மெசினா என்கிற நிலநடுக்கமானது ஏற்படுகிறது மக்கள் எல்லோரும் மிக பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகிறார்கள் அந்த இத்தாலி நாட்டில் நடைபெற்ற இந்த நிலநடுக்கத்தில் ஏராளமான மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலே பாதிக்கப்பட்ட எல்லா மக்களையும் அழைத்து கொண்டு வந்து தன்னுடைய அரண்மனையிலேயே அவர் தங்க வைத்தாராம் இரக்கம் கனிவு அன்பினுடைய அடையாளம் ஆம் அன்பிற்குரியவர்களை அப்படிப்பட்ட ஒரு தூய வாழ்வு வாழ்வதற்காக நாம் முன்வர வேண்டும் ஒரு புரட்சிகரமான செயலானது இந்த இடத்திலே நடைபெறுகிறது ஏற்கனவே மனமாகி அவர் இறந்து போயிருக்கிறார் ஆனாலும் கூட போவாசுக்கு அன்பிற்குரியவர்களை ரூத்து இந்த இடத்தில் மனமுடிக்கப்படுவதை பார்க்கிறோம் இது ஒரு மிக பெரும் ஒரு புரட்சி திருத்தந்தை அவர்களும் அந்த புரட்சியை செய்கிறார் திருச்சட்ட நூலை கொண்டு வந்து கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவத்தை அவர் வேறொன்ற செய்கிறார் மரியாலின் வழியாக கிறிஸ்துவில் யாவற்றையும் புதுப்படைப்பாக உருவாக்க வேண்டும் என்று அவர் தன்னுடைய திருத்தூது மடலின் வழியாக கிறிஸ்தவத்தை இன்னும் அதிகமாக ஆழப்பட எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள அவர் அழைப்பு விடுக்கிறார் அன்பிற்குரியவர்களே ஆம் கிறிஸ்தவ மக்கள் ஒழுக்க நெறியோடு மனிதநேய பண்புகளோடு வாழ வேண்டும் என்பதை அவருடைய விருப்பமாக இருந்தது அவருடைய அந்த வார்த்தைகளை பாருங்கள் நான் ஏழையாக பிறந்தேன் ஏழையாகவே வாழ்ந்தேன் ஏழையாகவே இறக்க விரும்புகிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறாராம் ஆம் 
அன்னை மரியாளின் மீது மிகுந்த பற்று கொண்ட இந்த திருத்தந்தையை போன்று நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையை அற்புதமாய் வாழ வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்காக வாழ வேண்டும் மனித நேயம் உள்ளவர்களாக அன்பு மிக்கவர்களாக கருணை உள்ளம் படைத்தவர்களாக இரக்க குணமுடையவர்களாக வாழும் போது நாம் வாழுகிற இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்வு அர்த்தமுள்ள வாழ்வாக அமைந்திருக்கிறது அடிப்படைவாதிகளாக அல்ல மதவாதிகளாக அல்ல மனித நேயம் உள்ள ஆன்மீகவாதிகளாய் வாழ அழைப்பு கொடுக்கிற இறை வார்த்தைக்கு செவி கொடுப்போம் ஆமின்
அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்தியவன் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்தவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் ரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்பிற்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை போருள் ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினை மீட்பினை நினைவு கூர்ந்து வாழ்வதற்கு இந்த அப்பத்தையும் எங்கள் வாழ்விற்கு மீட்பினை அளிக்கும் இக்கிண்ணத்தையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உம் திருமணம் கோழியம் புரிய தகுந்தவர்களாக எங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எனவே மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் ரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூயாவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உண்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவிருக்கும் அந்த திரு அவை நினைவு கூந்தலும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயர் சார்ஜ் அந்தோனி சாமி எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் அது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தரும் தந்தையே உயிர்த்தெழுமது நோக்குடன் தூயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்தும் அது திருமுக ஒளியின் ஏற்றலும் எங்கள் அனைவர் மீது இரக்கமாயும் கடவுளின் கண்ணித்தாயான தூய மரியா அவருடைய அன்பு கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இன்று நாங்கள் சிறப்பாக நினைவு கூறுகின்ற திருத்தந்தை புனித பத்தாம் பத்தினார் மற்றுமாக இருக்கிற புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தே துமரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாபியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே ஆண்டவர் இயேசு கற்று தந்த ஜபத்தை இணைந்து நாம் ஜபிப்போமாக விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே உமது பெயர் தூயதன போற்று பெருக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவுள்ளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும் ஆண்டவரே தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளுமை மன்றாடுகிறோம் முதரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமோடு வாழ்வோமாக நாங்கள் இது நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்திற்காக மீட்பராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாற்றியும் என்றென்றும் உமதே ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் சொல்லுகிறேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு முழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீரான் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆற்று செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் என்றும் இருப்பதாக நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பெறுகிற அமைதியை ஒருவர் மற்றவரோடு பகிர்ந்து கொள்வோம் சமாதான் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறி எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்களுக்கு அமைதி அளித்தருளும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இவரே உலகின் பாவங்களை போக்குபவர் 
செம்மறியின் விருந்திற்கு அழைக்க பெற்ற நாம் பேரு பெற்றோர் ஆண்டவரே நீர் நிலத்தில் எழுந்திருள நான் தகுதியற்றவள் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியிருந்தும் எனது ஆன்மா நலமடையும் கிறிஸ்துவின் திருவிடலும் திருத்தமும் நம்மை காத்து நிலை வாழ்வை நமக்கு அருள்வதாக ஆசை திருவிருந்திற்கான ஜபம் ஆண்டவரே நீர் என் இல்லத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும் என்று நூற்று தலைவன் ஜபித்தது போல நாங்களும் இப்போது உம் திருப்பாதம் பணிந்து வேண்டுகின்றோம் இனிய இயேசுவே நாங்கள் தகுதியற்றவர்களாய் இருந்தாலும் எங்கள் தகுதியின்மையை பாராமல் நீர் எங்கள் உள்ளங்களில் எழுந்து வாரும் உம் அன்பிலும் அருளிலும் நாங்கள் நிலைத்திருக்க எம் முன் எழுந்து வாரும் உம் பிள்ளைகளாக உயிருள்ள உண்மை சாட்சிகளாக உமது நற்செய்தியின்படி வாழ்பவர்களாக எங்களை உருமாற்ற வாரும் தந்தையின் திருவிழப்படி வாழ்ந்திட எங்களுக்கு துணை புரிந்திட வாரும் நன்மை செய்வதில் ஆர்வம் உள்ளவர்களாய் தீமை அனைத்திலும் இருந்தும் விடுதலை பெற்றவர்களாய் வாழவும் எங்களை வழிநடத்த வாரும் எல்லா நலன்களாலும் பலங்களாலும் எங்களை நிரப்ப வாரும் ஆமீன் புனித ஆரோக்கிய அன்னையை நோக்கி ஜபம் அருள் மழை பொழியும் ஆரோக்கிய தாயே துன்பப்படுவோரின் துயர் துடைக்கும் தயமிகு தாயே இதோ அசைக்க முடியாத முழு நம்பிக்கையுடன் உமது திருத்தலத்தில் கூடியுள்ளோம் உமது வல்லமையுள்ள மன்றாட்டினால் எங்களை காத்திருளும் நாங்கள் எவ்வித தவறிலும் கேட்டிலும் விழாதபடி எங்கள் கரம் பிடித்து வழிநடத்தும் தாயே எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இற இயேசுவையே அன்பு செய்யவும் அவருக்காகவே வாழவும் எங்களுக்கு துணை செய்வீராக ஏழைகளையும் ஆதரவற்றவர்களையும் அன்புடன் அரவணைக்கும் அன்னையே எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஒன்றித்திருக்கின்ற நீர் சக்தி மிக்கவளாய் இருக்கின்றீர் அம்மா நாங்கள் கேட்பதை தட்டாமல் தருகின்ற அன்பு தாயே துன்பத் துயரங்களிலிருந்து எங்களை காப்பாற்றும் தீராத வியாதி வருத்தங்களிலிருந்து விடுவித்தருளும் வறுமையில் வாடும் எங்கள் வாழ்வை வளமாக்கும் அமைதியின்றி அலையும் எங்களுக்கு ஆறுதல் தாரும் வாழ்வதற்கு அறியாது வருந்தும் எங்களுக்கு வாழ வழிகாட்டும் எங்கள் குடும்பங்களையும் தொழிலையும் ஆசிர்வதித்து பாதுகாத்தருளும் தாயே ஆமேன் நல்லாயர் தமாடுகளுக்காக தம் உயிரை கொடுத்தார் மஞ்சாடுவோமாக ஆண்டவரே எங்கள் இறைவா திருத்தந்தை புனித பயசின் நினைவை கொண்டாடும் நாங்கள் உண்மை வேண்டுகின்றோம் இந்த விண்ணக விருந்தின் ஆற்றலால் நம்பிக்கையில் நிலைத்து நிற்கவும் உம்முடைய அன்பில் ஒன்றித்து வாழவும் அருள் புரிவீரா எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மஞ்சாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியா நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக அன்பும் கனிவும் மனித நேயமும் கொண்டு வாழ சென்று வாழுவோம் வாழ்க்கை பலி தொடரட்டும் 
எங்களை <laughs> 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 <laughs>